thank you, Andrea, for those very deep issues that you have raised. Grazie Andrea per i eh, problemi importanti che ha sollevato. I think both the issue of hunger and the issue of obesity, diabetes and all food related diseases which used to be called lifestyle diseases as if people chose to become obese, as if people chose to get diabetes have the roots in the same uh, distortions of agriculture and food. Both come from the same source. Io credo che entrambi i problemi menzionati, quindi il problema della fame, il problema dell'obesità, che significa anche il problema del diabete, di tutte quelle che sono le patologie di origine alimentare, dovrebbero forse essere chiamate in realtà eh, problemi, malattie dello stile di vita perché le persone scelgono di eh, diventare obese, scelgono di avere il problema del diabete, quindi credo che dobbiamo ricercare l'origine, la radice di questi due problemi partendo dallo stesso modello distorto, dalla stessa distorsione. When women produce food and small farmers produce food, they food produce food as nourishment. Nourishment for the soil, nourishment for animals, and other species, and nourishment for the family and the community. Food was about nutrition and nourishment, and taste and quality. Quindi quando erano le donne, quando erano i piccoli agricoltori che producevano gli alimenti, questi alimenti erano nutrimento, erano nutrimento per il suolo, erano nutrimento per gli animali e per le altre specie, erano nutrimento per la famiglia e per la comunità, quindi il cibo era un nutrimento, era un quali, qualcosa di qualità, era qualcosa di prodotto. Industrialization of food changes the nature of food in two ways. It first transforms food from nutrition and nourishment, which means the future cells and blood and bones of our bodies, into a mere commodity that only has a tradable value and has no value for our eating. Quindi quello che fa il cibo è prodotto dall'industria è quello che cambia il cibo da, eh, in due modi. Il primo modo in cui lo trasforma è trasformando il cibo da qualcosa che è nutrimento, alimentazione, cioè quello che crea le nostre cellule, il nostro sangue, le, il nostro tessuto osseo semplicemente in una commodity, quindi un bene di consumo che ha valore solo nella misura in cui è commerciale. And commodity is empty mass, just how many containers you can fill with anything at all. And for example, Cargill, the biggest grain trader in the world, has permission through US food safety laws to have a certain percentage of rat droppings, iron filings, sawdust, a small local distribution would never allow that to be treated as food. E questo, siccome la commodity, quindi il bene di consumo, ha semplicemente un valore, è semplicemente una massa vuota, ossia è un certo numero di contenitori di un certo prodotto, abbiamo situazioni in cui il più grande eh, commerciante di alimenti, di cargo alimentare, cargo negli Stati Uniti, ad esempio, ha la possibilità di commerciare dei beni di consumo con un certo contenuto, una certa percentuale di polveri, una certa percentuale di ferro, di residui di ferro, una certa percentuale anche di eh, contaminazioni da topi, mentre una cosa di questo tipo per un piccolo agricoltore non sarebbe mai questa. And what this has done is reduce the base of the biodiversity of our food, which brings the capacity of local people to feed themselves so you can solve hunger and it provides the diversity in the diet that avoids obesity and diabetes. E tutto questo fa sì che invece si riduca quella base di biodiversità degli alimenti 
che da una parte garantisce la capacità all'autosostentamento, all'alimentazione degli agricoltori e anche la biodiversità, biodiversità che inve la cui scomparsa invece è alla base di problemi quali quello dell'obesità e del diabete. We used to eat 8,500 species of plants and each of those species hundreds of varieties as we can see in the apples displayed outside. Quindi in passato contavamo su qualcosa come 8.500 diverse specie di piante. Ad esempio all'ingresso abbiamo visto che di queste c'erano centinaia e centinaia di varietà di mele. And now the main thing that's traded is eight commodities. Oggi la maggior parte dei prodotti che vengono commercializzati sono più o meno otto prodotti di consumo, otto commodities. And the same commodities that go to food, also go to feed animals as cattle feed, and the same commodities go to run cars to produce ethanol and biodiesel. So there's intense conflicts over the food. Poi, quegli stessi, quegli stessi commodity, quegli stessi beni di consumo che noi utilizziamo come alimenti, sono anche gli stessi beni di consumo che noi utilizziamo come mangini per gli animali, ma non solo, sono anche gli stessi beni di consumo che utilizziamo per fare funzionare le nostre macchine, ad esempio con il biodiesel, quindi capite che c'è un, un conflitto estremamente intenso per quei prodotti. So you have a shrinkage in diversity and you have a denutrification and emptying out of food of its nutrient value. Quindi non solo c'è un restringimento di quelli che sono gli alimenti a disposizione, ma c'è anche una denutrificazione, dice, del valore nutrizionale contenuto in quegli alimenti. And Andrea, I think the figure of 900 and whatever million is totally manipulated because they did it for the Millennium Development Goals Summit to show we've done something. In a year, we actually have less food because of fires in Russia, floods in China, Pakistan, India. We've lost a lot of food due to climate change, and they're talking about more food and less hungry people. Andrea, eh, mi scusi dice ma credo che i famosi 900 milioni di persone in realtà che soffrono per la fame sia una cifra che è stata totalmente manipolata e questo perché c'era comunque il summit che per il millennio che doveva avere luogo e considerando che in realtà quest'anno il cibo a disposizione è sicuramente inferiore a causa dei grandi incendi che si sono verificati in, in Russia, delle grandi inondazioni che hanno eh, interessato la Cina e il Pakistan, sicuramente è, è, il problema della fame quest'anno è stato molto più sentito a causa dei cambiamenti climatici, quindi credo che la cifra che è rimasta addirittura, eh, cioè non in maniera più bassa, sia una manipolazione. And we are seeing, for example, in India, the poor people who are not eating enough, they're eating one meal a day. But if that meal is made of white polished rice, and they have no legumes, they have no greens, they have no vegetables, because all that has been destroyed in the farming system, you don't only have hunger in the same person and the same community, you have diabetes along with hunger. And these two kinds of malnutrition are now coexisting. Inoltre, se noi guardiamo ad esempio la situazione dell'India, dove magari le persone che sono povere e che riescono a consumare un solo pasto al giorno, e questo pasto è solo basato sul riso bianco trattato, non riescono più queste persone a mangiare verdure, non riescono più a mangiare eh, le, i prodotti eh, coltivati sulla loro terra, si capisce che assieme alla fame queste persone sono portate poi a sviluppare anche un diabete legato a un tipo di nutrizione di questo tipo, quindi capite che le due problematiche adesso stanno coincidendo.